வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டிஷன் ஃபார் அக்ரோமெட்டிசம் ஆஃப் டூ தின் லென்சஸ் அவுட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அதாவது அக்ரோமெட்டிசம் உடைய கண்டிஷனை ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் வந்து இன் கான்டாக்ட் அவுட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து அவுட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா டெல் ஈக்குவல் டு டெல் ஒன் ப்ளஸ் டெல் டூ ஸோ டெல்லோட வேல்யூ என்னென்னா ஹெச் ஒன் பை எஃப் டெல் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஹெச் ஒன் பை எஃப் ஒன் டெல் டூவோட வேல்யூ வந்து ஹெச் டூ பை எஃப் டூ ஸோ இது எல்லாமே வந்து அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெச் ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன் பை எஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ பை எஃப் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஹெச் டூக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஹெச் டூ ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன் இன்டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் டி பை எஃப் ஒன் ஸோ அப்போ இந்த ஹெச் டூ இருக்கிற இடத்துல நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும்னா ஹெச் ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன் பை எஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ரெடி இங்கே எஃப் டூ இருக்குது ஸோ ஒன் பை எஃப் டூ இன்டூ ஹெச் ஒன் இன்டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் டி பை எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணுத்துலேயும் வந்து ஹெச் ஒன் வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால ஹெச் ஒனை வந்து டிவைட் பண்ணிடலாம் அப்படி டிவைட் பண்ணால் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்னா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் டி பை எஃப் ஒன் எஃப் டூன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த எஃப் ஒன் மைனஸ் டி பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ வந்து நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ மைனஸ் டி பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஸோ இதில் எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் இருக்கனால கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா ஒன் பை எஃப் டூ மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஒன் பை எக்ஸை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படி வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் பை எக்ஸை வந்து எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எங்கெல்லாம் என் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ கீழே கொண்டு வந்தோன்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஸோ அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி தான் இந்த ஈக்குவேஷனையும் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன் பை எஃப் அப்படின்னா மைனஸ் டெல் எஃப் பை எஃப் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இது ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை எஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் டெல் எஃப் பை எஃப் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஒன்னை பண்ணும்போது மைனஸ் டெல் எஃப் ஒன் பை எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் பை எஃப் டூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் டெல் எஃப் டூ பை எஃப் டூ ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் வேல்யூ காமனாக வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ராக்கெட்டில் டி பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ இருக்குது ஸோ இதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூவி மெத்தடில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எஃப் ஒன் வந்து யூன்னு வச்சுக்கோங்க எஃப் டூ வந்து வீன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ யூவி ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் யூ வந்து அப்படியே வச்சுக்கணும் அதாவது டி பை எஃப் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கணும் எஃப் டூ அதாவது ஒன் பை எஃப் டூ மட்டும் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணோம்னா டி பை எஃப் ஒன் இன்டூ மைனஸ் டெல் எஃப் டூ பை எஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இப்போ வந்து வி யூ டேஷ் அப்போ வந்து வி அப்படியே வச்சுக்கணும் அதாவது டி பை எஃப் டூ அப்படியே வச்சுக்கணும் யூ டேஷை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போது மைனஸ் டெல் எஃப் ஒன் பை எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இப்போது இங்கே வந்து மைனஸ் டெல் எஃப் ஒன் பை எஃப் ஒன்க்கு வந்து ஒமேகா ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி மைனஸ் டெல் எஃப் டூ பை எஃப் டூக்கு வந்து ஒமேகா டூ அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஒமேகா ஒன் ஒமேகா டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் டெல் எஃப் ஒன் பை எஃப் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஒமேகா ஒன் பை எஃப் ஒன் ஸோ நம்ம மைனஸ் டெல் எஃப் ஒன் பை எஃப் ஒனுக்கு தான் வந்து ஒமேகா ஒன்னுன்னு எடுத்துருந்தோம் ஸோ இங்கே வந்து எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் இருந்தது இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு எஃப் ஒன் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது அதனால தான் வந்து டிவைடில் எஃப் ஒன்னுன்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ ஒமேகா ஒன் பை எஃப் ஒன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி தான் ஒமேகா டூ பை எஃப் டூ மைனஸ் ஹோல் ப்ராக்கெட் டி பை எஃப் ஒன் இன்டூ ஒமேகா டூ பை எஃப் டூ ப்ளஸ் டி பை எஃப் டூ இன்டூ ஒமேகா ஒன் பை எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போது ஒமேகா ஒன் 
omega by f1 plus omega by f2 minus 2d omega by f1 f2 அப்படின் சொல்லி கடைக்கும் left sideல் இருக்கிறா minus del f by f square வந்து நான் 0 அப்படின் சொல்லி அசியும் பண்ணிரா அப்போ omega by f1 plus omega by f2 minus 2d omega by f1 f2 equal to 0 வந்துரும் இதில் வந்து omega commoner கர்ணால் omega divide பணியில்லாம் அதை மாதிரி minus 2d omega by f1 f2 வந்த அந்த side போச்சினா right side போச்சினா plus side அப்பு என்ன கடைக்கு அப்படினா 1 by f1 plus 1 by f2 equal to 2d by f1 f2 அப்படின் சொலிக்கடைக்கும் 1 by f1 plus 1 by f2 கேல்சியம் அடுத்து நா f1 plus f2 by f1 f2 நும் வந்துரும் அப்பு எப்படி வரும் நா f1 plus f2 by f1 f2 equal to 2d by f1 f2 நும் வரும் left sideல் இருக்கிற f1 f2 right sideல் இருக்கிற f1 f2 cancel it off balance 2d equal to f1 plus f2 so d வேணும் இல்லியா so 2 வந்து அப்பு divide வந்துரும் d equal to f1 f2 by 2 இதுதான் வந்து acromatism ஓடி condition d equal to f1 plus f2 by 2 so இதுக்கான notes வந்து கீலை descriptionல இருக்கு நீங்கள் படிக்கர்த்துக்கு யூச் பணிக்கோங்க thanks for watching